রাজধানীর মিরপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে চার শিশু সহ নিহত পাঁচ সিলিন্ডারের ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা ধারণা ফায়ার সার্ভিসের দু হাজার একুশ সালের মধ্যে রপ্তানি আয় ছাড়িয়ে যাবে ষাট বিলিয়ন জানালেন প্রধানমন্ত্রী চামড়া শিল্পে আরও বিনিয়োগের আহ্বান এবং শুদ্ধি অভিযানে শুধু চুনুকুটি নয় রাঘব বোয়ালরাও ধরা হবে বললেন কাদের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনে ঠাই পাবে না অপকর্মে জড়িতরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি সৈয়দ মহিজান মুখর এবং আমি শারমিন জাহান মেরি শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার যাব পুরো খবরে রাজধানীর রূপনগর আবাসিক এলাকায় গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে চার শিশু সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছে আরও অন্তত চোদ্দ জন বিকেলে মণিপুর স্কুলের রূপনগর শাখার বিপরীত দিকে এগারো নম্বর সড়কে এ ঘটনা ঘটে আহতদের বর্তমানে চিকিৎসা চলছে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ভ্যানে করে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে বেলুন ফুলিয়ে বিক্রি করছিল এক বিক্রেতা পাশেই বস্তি এলাকা হওয়ায় অনেকেই ভ্যান ঘিরে এবং আশেপাশে দাঁড়িয়েছিল কেউ বা বেলুন কিনছিল এ সময় হঠাৎ করে বিস্ফোরণ ঘটে নিহত চার শিশু হলেন রমজান নূপুর শাহিন ও জান্নাত ঘটনাস্থল থেকে মোট চোদ্দ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে যাদের মধ্যে চারজন প্রাপ্তবয়স্ক বাকি সবাই শিশু আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা ভালো নয় বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন এদিকে সিলিন্ডারের ত্রুটির কারণে রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে বিস্ফোরণ ঘটছে বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ চারজন তো মোটামুটি এখন আশঙ্কাতে আছে তবে এর মধ্যে যেটা মহিলাটা যে মহিলাটা আমরা রক্তরক্ষণের যে জায়গাটা করছিল যে সমস্যাটা ছিল ওইটা আমরা বন্ধ করে এখন আমরা থাকে মানে অনেকটা আমরা ফ্লুইড রিচার্জের মাধ্যমে এবং আমরা ব্লাড স্টার্ট দিয়ে আমরা তার তার আশঙ্কার মাত্রা আমরা কমাই আনতে পারছি সরকার ব্যবসা করে না কিন্তু ব্যবসার সব পরিবেশ তৈরি করে দেয় জানিয়ে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিশ্চিন্তে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন বাজার তৈরির মাধ্যমে রপ্তানি আয় অর্জন করার কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইমরান হোসাইন দেশে চামড়াজাত পণ্যের বাজার রয়েছে প্রায় দেড়শো কোটি ডলারের চলতি অর্থ বছরের জুলাই মাসে এই খাত থেকে দশ কোটি একষট্টি লাখ ডলার আয় হয়েছে গেল অর্থ বছরে এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করেছে বাংলাদেশ আয়ের তিরাশি শতাংশের যোগানদাতাই চামড়াজাত পণ্য আগামী তিন বছরে এই খাত থেকে পাঁচ বিলিয়ন ডলার আয় করতে চায় সরকার চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শোর এই আয়োজন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিন ধরে চলা এই শোর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি সরকার প্রধানের বক্তব্যে দেশকে এগিয়ে নেয়ার চিত্র তুলে ধরে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিনিয়োগের পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা জানান শেখ হাসিনা আজকের অনুষ্ঠানে যে সকল বিদেশি ক্রেতা ও বিনিয়োগকারী উপস্থিত হয়েছেন আমি আহ্বান জানাবো আপনারা বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প খাতে বিশেষ করে চামড়া ও চামজাজাত পণ্যের শিল্পে বিনিয়োগ করবেন যে কোনো দেশের চাইতে এখানে বিনিয়োগ করলে আপনারা বেশি লাভবান হবেন এটুকু আমি বলতে পারি কারণ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আমরা বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিচ্ছি যা অনেক দেশ দিতে পারবে না পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার পাশাপাশি নতুন নতুন বাজার খুঁজতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আর সরকার হিসেবে আমরা ব্যবসা করি না কিন্তু ব্যবসায়ীদের জন্য আমরা সব রকম সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দিই সেটা বাংলাদেশে যেমন পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রেও আমাদের সরকার সবসময় সক্রিয় রপ্তানির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা থাকবে না জানিয়ে দু একুশ সালে ষাট বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় ছাড়িয়ে যাবার আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেক্ষেত্রে আমাদের কাছ থেকে আপনারা সব ধরনের সহযোগিতা পাবেন এ আশ্বাস আমরা দিতে পারি ইমরান হোসাইন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা 
রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে মিথ্যাচার বন্ধ করে মিয়ানমার সরকারকে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে মনোযোগী হতে করা বার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয় রাখাইন থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা কেন স্বেচ্ছায় ফিরতে আগ্রহী হচ্ছে না তার সঠিক কারণগুলো সমাধানের জন্য মিয়ানমারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে সাম্প্রতিক ন্যাম সম্মেলনে মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী উখিয়া কিউ তিন অভিযোগ করেন ধর্মীয় নিপীড়ন ও গণহত্যার মতো শব্দ ব্যবহার করে রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টিকে ভিন্নভাবে চিত্রায়িত করছে বাংলাদেশ মিয়ানমারের এ ধরনের দাবিকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলছে বাংলাদেশ বিবৃতিতে বলা হয়েছে এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ তথ্য বিকৃতি এবং ঘটনাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা ওই বক্তব্যকে বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করছে বিবৃতিতে বলা হয় মিয়ানমারকে এ ধরনের মিথ্যাচার অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হতে হবে সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন ভোলার ঘটনা নিয়ে বিএনপি ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছিল কিন্তু তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি ভোলার চর ফ্যাশনে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি বক্তব্যে তিনি আরও বলেন ভোলার ঘটনায় জড়িতরা আওয়ামী লীগের লোক হলেও ছাড় পাবে না যার সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি ও অপকর্মকারী যেই হোক ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন শুদ্ধি অভিযান শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ নয় সারা দেশ ব্যাপী চলবে এ সময় ভোলা চার আসনের সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল ইসলাম জেকাবের সহপরিতে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদ আলম সিদ্দিক পুলিশ সুপার সরকার মোহাম্মদ কায়সা সহ অন্যান্যরা আওয়ামী লীগের লোক হলেও তাকে খুনিকে ক্ষমা করা হবে না শুদ্ধি অভিযানে এর মধ্যে যারা টার্গেট তারা শেখ হাসিনার নিজের ঘরের আপন ঘরের লোক তিনি ছাড় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন ঘিরে প্রস্তুতি চলছে পুরো দমে এবার বড় ধরনের চমকের কথা জানিয়েছেন কাউন্সিলর প্রস্তুতি কমিটি বলছে বিতর্কিত অনুপ্রবেশকারী বা অপকর্মে জড়িতরা কমিটিতে ঠাই পাবে না নেতারা বলছেন ফ্রিনিমিজের দক্ষ নেতৃত্ব খুঁজছে আওয়ামী লীগ শাহিন আলমের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন তামান্নাতা হোসেন চলমান শুদ্ধি অভিযানে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের অনেক নেতাই কাটা পড়ছেন দল থেকে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোল্লা মোহাম্মদ আবু কাউসার ও সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ দেবনাথ রয়েছেন এই তালিকায় আওয়ামী লীগের অন্যতম এই সংগঠনের সম্মেলন ১৬ই নভেম্বর এর আগে এগারো ও বারোই নভেম্বর ঢাকা মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণের কাউন্সিল নতুন নেতৃত্বের খোঁজে ব্যস্ত সময় কাটছে নেতাদের কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটি জানিয়েছে বিতর্কিত অনুপ্রবেশকারী এবং অপকর্মে জড়িতরা ঠাই পাবে না কমিটিতে প্রতিটি সংগঠনে ব্যাপক নেতাকর্মী সমাবেশ এত বড় সংগঠনে একাধিক যোগ্য নেতা থাকে কারো ব্যক্তিগত কারণে যদি কেউ বাদ করে যায় অল্টারনেটিভ তার পরবর্তী নেতৃত্বই দলের হাল ধরে এই সংগঠন আমি আগেই বলেছি অনেক যোগ্য নেতৃত্ব আছে কাজেই কোনো ব্যক্তির জন্য এই সংগঠন থেমে থাকে না ব্যক্তির চাইতে দল বড় দলের চাইতে দেশের স্বার্থ বড় আমাদের দলে তেমন কোনো অনুপ্রবেশকারী নাই এবং নেতৃত্ব সুস্পষ্ট নির্দেশ কোনো অনুপ্রবেশকারী কোনো সন্ত্রাসী যার এলাকায় বদনাম আছে এমন কাউকে জনতি শেখ আসে না স্বেচ্ছাসেবীকে জায়গা দিবে না আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন ক্লিন ইমেজ আর দক্ষ নেতৃত্ব বিবেচনায় গঠন করা হবে সব কমিটি যেখানে প্রাধান্য পাবে তরুণ আর ত্যাগি নেতারা যাদের কমিটমেন্ট থাকে ত্যাগ প্রতিক্ষা এবং ক্লিন ইমেজের লোকজনকে নিয়ে গিয়ে এবার কাউন্সিল অধিবেশনের মধ্যে আওয়ামী নতুন কমিটি দেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি সুতরাং আমরা সবাই উদ্গ্রীব এবং সবাই আনন্দিত আসছে কমিটিতে বড় ধরনের চমক থাকছে বলেও জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের এই নেতা অনৈতিক কোন কর্মকাণ্ডের লাইসেন্স সরকার দিবে না বলে জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সম রেজাউল করিম সকালে রাজধানীর সেগুন বাগিচা গণপূর্ত অধিদপ্তর ভবনের সভাকক্ষে বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারে কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি বলেন রাষ্ট্র ব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনা করা সরকারের একার কাজ না সকলে মিলে রাষ্ট্রের ভালো কাজে সহযোগিতা করতে হবে দুর্নীতির অভিযোগ যেখানেই পাচ্ছি সেখানে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি রূপপুরের ঘটনায় চৌত্রিশ জনার বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট এসেছিল আমার মন্ত্রণালয়ের ছিল তিরিশ জন আমরা তাদের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিং সহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছি 
কাজে আমরা কিন্তু কাউকে ছাড় দিচ্ছি না এখন থেকে 10 টাকা মূল্যের চাল 5 মাসের পরিবর্তে 7 মাস দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক একই সঙ্গে দেশের গ্রাম্য পুলিশকে সারা বছর 10 টাকায় চাল খাওয়ানো হবে বলেও জানান তিনি সকালে সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রম সম্পর্কে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা জানান বলেন ধানের দাম নিয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে ধানের দাম কত হবে কিভাবে কৃষকদের আরো প্রণোদনা দিতে হবে এ বিষয়ে একটি সভা হবে আগামী কাল তিনি আরো জানান 10 টাকা কেজিতে আমরা যে চাল দেই সেটার পরিমাণ আরো বাড়ানো হবে যাতে আরো বেশি সংখ্যক মানুষকে দেয়া যায় Radio all around us more than just a medium. Putibad Tunye, Rajthane Intercontinental Hotel Chulse, Ostrom Radio Asia Conference among Radio Song Festival. As Shamilan Dito Dine, Radio Shamprachai Nija de Uhigata, Bhavno Pustapun Koran, Bound the Shah, Bivino the She, Protinitira. Shot up the Prachin A Shamprachai Matume Biborton of Hobishot Nio Kotha Volenta. Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, Ijito, A Shamilan, Bound the Sharao. বিভিন্ন দেশের 63 টি জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন প্রাচীন রেডিও সেট কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম ও বাংলাদেশ বেতারের গৌরবময় ইতিহাসের প্রদর্শনী নিয়ে স্টল রয়েছে সেখানে এবার খেলার খবর तीन T20 और दो इस टेस्टर सीरीज खेलते एक मास शेष हो पड़े भारत गलो बांग्लादेश दौल। बैला तीन टाइप बांग्लादेश विमान एक टी फ्लाइट है दिल्ली रुद्देश्वर रावण हन क्रिकेटर रा। साके भी निश्चितक के इशुते मुंबई बर राते मोमेनुल हक के उधिना योग करे भारत हो पड़े टाइगर डेर शोलो शादो আবু হায়দার দীর্ঘদিন পর সাকিব তামিমকে ছাড়া পূর্ণাঙ্গ কোন সিরিজ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ 3 নভেম্বর দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলায় হবে প্রথম টি-20 সংবাদের এই পর্যায় নিব বিরতি ফিরে সারা দেশে থাকছে মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে ইলিশ শিকারের 22 দিনের নিষেধাজ্ঞা জেলে পাড়াগুলোতে চলছে জোর প্রস্তুতি সংবাদ বিরতি শেষে আবারো স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি শারমিন জাহান মেরি এবং আমি সৈয়দ মুজাম মুখরা এই পর্যায়ে থাকছে সারা বাংলা টানা 22 দিনের অপেক্ষায় শেষ হচ্ছে আজ মধ্যরাতে 12টায় রাত উঠে যাচ্ছে রাতে উঠে যাচ্ছে ইলিশ ধর নিষেধাজ্ঞা आगामी कल थे के बाजार देखा मिल बे इलिश मात्रे ये दिके इलिशे अपेक्षा प्रोहर शेष और उपलोक है देशी विभिन्न स्थाने जेलेरा मास थरा प्रस्तुत नहीं चल इतने मध्य शागर उन्होंने नाम ते शॉप प्रस्तुति शंपनों को ऐसे जेलेरा ये वर्षे माँ इलिश थरा निश्चितकर शोमाए पौंतीस जेलाए एक्शो शाच्� গত কয়েক বছরে দেশে সর্বত্র নির্দিষ্ট সময়ে ইলিশ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার সুফল মিলেছে ইলিশের উৎপাদনে সাভারের আশুলিয়া আবু তালেব হত্যার ঘটনায় হত্যাকারীদের फांसी দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে পরিবারের সদস্যরা দুপুরে আশুলিয়ার গোরাট এলাকায় সংবাদ সম্মেলন হয় লিখিত বক্তব্যে নিহত আবু তালেবের স্ত্রী সুমাইয়া আফরিন অভিযোগ করেন 2017 সালের 31 ডিসেম্বর পারিবারিক কলহের জেরে তার স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় এই ঘটনায় নিহতের বাইয়ের দায়ের করা একটি হত্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তদের কিন্তু পরবর্তীতে জামিনে এসে মামলার প্রত্যাহারে বিভিন্ন সময় হুমকি দেন আসামিরা 
গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কর্ণফুলী উপজেলা শাখার ব্যবস্থাপনা আসন্ন 12 রবিউল আলকে স্বাগত জানিয়ে র‍্যালি পূর্ব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সভাপতি আলহাজ শেখ আহমেদ সাহেবের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী পুলিশ কমিশনার ইয়াসির আরাফাত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ জাহাঙ্গীর আলম আলহাজ নুরুল আক্তার নুর মোহাম্মদ আল কাদেরি সহ আরো অনেকে পরে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে র‍্যালি ও সমাবেশের সমাপ্তি ঘটে এবার বাণিজ্য সংবাদ বাংলাদেশে বিদ্যুৎ জ্বালানি খাত সহ এলএনজি টার্মিনাল তৈরিতে কাতার আগ্রহী বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু সকালে সচিবালয়ে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কাতারের জ্বালানি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সাদ সারিদা আল কাফির সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি জানান কাতার সরকার বিশেষ করে এনার্জি সেক্টরে বিনিয়োগ করতে চায় তারা পায়রাতে বিনিয়োগ নিয়ে আসতে চাইছে সেখানে তারা ল্যান্ড বেজ এলএনজি টার্মিনাল করতে চায় বাংলাদেশে তারা এখন সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী দেশ হিসেবে ভাবছে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী ওয়ালটন এসি কিনে 12 বছরের বিদ্যুৎ বিল ফ্রি পেয়েছেন গাজীপুরে ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শাহজাহান ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 5 এর আওতায় এই সুবিধা দেয়া হচ্ছে পাশাপাশি নিশ্চিত ক্যাশব্যাক সহ ওয়ালটন এসি তে রয়েছে ফ্রি ইনস্টলেশন সুবিধা মোহাম্মদ শাহজাহানের হাতে 12 বছরের বিদ্যুৎ বিল তুলে দেন চিত্রনায়ক সাইমন সাদিক যে কোনো ব্র্যান্ডের পুরনো এসি এর বদলে 25 শতাংশ ছাড়ে ওয়ালটনে নতুন এসি কেনার সুযোগ দিচ্ছে ওয়ালটন রাজধানীর হোটেল সেরিনায় চলছে হলোইন উৎসব কৃত্রিম ভূতের বাড়ি পরিদর্শন তারপর ডিনার এই প্রথমবারের মতো দেশের কোনো স্বনামধন্য হোটেল এমন উৎসবের আয়োজন করছে আরও জানাচ্ছেন মেহেদি হাসান দেখলে যে কারোই মনে হবে ভূতের বাড়ি না কোনো সিনেমা শুটিং নয় রাজধানীর একটি পাঁচতারা হোটেলে সাজানো হয়েছে এমন ভূতের বাড়ি উদ্দেশ্য পশ্চিমা দেশগুলোর আদলে হ্যালোউইন উৎসব উদযাপন ভূতের বাড়ি পরিদর্শন শেষে বুফে ডিনার যেখানে খাবারগুলোকেও একটু ভূতুরের চেহারা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে আগে আমাদের অনেকগুলো রমজানে রমজান থিম চলছিল তারপর আমরা থিম নাইটস করেছি তারপর আমরা স্ট্রিট ফুড ফেস্টিভ্যাল করেছি এবার আমরা হ্যালোউইন নাইট করছি সেই নিচে আমরা গ্রাউন্ড ফ্লোরে পুরো ভূতিয়া একটা অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট করেছি এবং আমরা চেষ্টা করেছি খাবার সাথে সরাসরি আমরা টাচ আপ দেওয়ার যেহেতু আপনারা দেখছেন যে অনেকগুলো খাবার আমরা এখানে রেখেছি যেগুলো আমরা ব্রেড পুডিং বানানো ভূত স্টাইলে তারপর আমাদের দেখেছেন আপনি পুরে ব্রেড পুডিংয়ের সাথে তারপর আপনি দেখেছেন আমাদের স্যালেস দেশে প্রথমবারের মতো এমন উৎসবে সারাও মিলেছে বেশ এক সপ্তাহ দশ দিন ধরে আগে থেকে আমাদের ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম সব জায়গায় আমরা প্রকাশ প্রচার করেছি সো সেখানে আমরা খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি এবং আজকের নাইট এবং কালকের নাইট আমাদের অনেক বুকিংও আছে যেটা আমি বলছিলাম আপনার সাথে উইথ মাই আর্লিয়ার কনভারসেশন যে তিন তিন হাজার টাকা করে পার কাপল তো এটা আমাদের প্রায়ার রিজার্ভেশন অনেকগুলো আছে আগামী আট নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এ উৎসব মেহেদি হাসান এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা রাজধানীর মিরপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত চার পাঁচ সিলিন্ডারের ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা ধারণা ফায়ার সার্ভিসে দু হাজার একুশ সালের মধ্যে রপ্তানি আয় ছাড়িয়ে যাবে ষাট বিলিয়ন জানালেন প্রধানমন্ত্রী চামড়া শিল্পে আরও বিনিয়োগের আহ্বান এবং শুদ্ধি অভিযানের শুধু চুনুপুটি নয় রাঘব বোয়ালরাও ধরা পড়বে বললেন কাদের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনে ঠাই হবে না অপকর্মে জড়িতদের আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি শুভরাত্রি